তো স্কেডিউলিং বলতে আমরা আসলে কি বুঝি আমাদের যে অ্যাক্টিভিটি গুলো আছে সেগুলো টাইম কে এমন ভাবে প্ল্যানিং করা সো দ্যাট সেখান থেকে আমরা একটা ইকোনমিক রেজাল্ট পাচ্ছি ইন টার্মস অফ কস্ট সিকুয়েন্সিং এ when we have multiple job sequencing ashle she job gulor order theke specify kore that means kon job ta ke shobar prothome perform kora hobe ebong tar pore kon job ta ke perform kora hobe that is multiple job er je sequence ta ache ba order ta ache shetake specify kora hocche loading e amra dekhbo amader job gulo ke kibhabe amra resource e assign korchi so scheduling e basically amar je operation gulo timing ache sheta shete deal kore and the task is to allocate and prioritize the demand रिसोर्स ইন সাচ এ ওয়ে সো দ্যাট ওই জব গুলো পারফর্ম করতে যে সময়টা লাগছে কমপ্লিশন টাইম অথবা আইডেল টাইম অথবা সেই জবটা পারফর্ম করতে যে কস্টটা ইনকার হচ্ছে সেটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে পারি সো লোডিং জব এর জন্য আমরা এখানে অ্যাসাইনমেন্ট মেথড দেখব সো অ্যাসাইনমেন্ট মেথডটা কি দিস ইজ দ্য স্পেশাল ক্লাস অফ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং মডেল দ্যাট অ্যাসাইন টাস্ক অর জবস টু রিসোর্সেস দ্যাট ইজ আমরা টাস্ক অথবা জব গুলোকে রিসোর্সে অ্যাসাইন করব अगेन व्हाट ইজ দ্য অবজেক্ট मैट्रिकेशन कर सबगुलर्म करते So this is a problem of an assignment method. এখানে আমরা আমাদের যে তিনটা জব আছে তিনটা জব কে তিনজন টাইপ সেটারে অ্যাসাইন করতে যাচ্ছি। সো এখানে যে ভ্যালু গুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে কস্ট এর ভ্যালু এবং আমরা এই কস্টটাকে মিনিমাইজ করতে যাচ্ছি। সো অ্যাসাইনমেন্ট মেথডের স্টেপ গুলো যদি আমরা একটু দেখি দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইজ উই ওয়ান্ট টু ক্রিয়েট জিরো অপরচুনিটি কস্ট বাই রিপিটেডলি সাবট্রাক্টিং দ্য লোয়েস্ট কস্ট फ्रॉम ইচ রো এন্ড কলাম। দ্যাট ইজ প্রত্যেকটা রো থেকে আমরা সবচেয়ে লোয়েস্ট যে ভ্যালুটা আছে বা লোয়েস্ট যে কস্টটা আছে সেটাকে প্রথমত আইডেন্টিফাই করব এবং রো এর প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সেই লোয়েস্ট ভ্যালুটাকে সাবট্রাক্ট করব সিমিলারলি এই একই কাজটা আমরা কলাম বেসিসেও করব তার মানে প্রত্যেকটা কলামে আমরা স্মলেস্ট ভ্যালুটাকে আইডেন্টিফাই করব which is the lowest cost এবং সেই লোয়েস্ট কস্টটাকে কলামের প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সাবট্রাক্ট করব বা মাইনাস করব আফটার দ্যাট উই हैव टू ড্র দা মিনিমাম নাম্বার অফ ভার্টিক্যাল এন্ড হরিজন্টাল লাইন নেসেসারি টু কভার অল দা জিরোস ইন দা টেবিল দ্যাট ইজ আমরা যে স্মলেস্ট ভ্যালু বা লোয়েস্ট কস্ট দিয়ে সাবট্রাক্ট করেছি তার কারণে আমাদের যে ম্যাট্রিক্সটা আছে সেখানে কিছু জিরো ক্রিয়েট হয়েছে এখন সেই জিরো গুলোকে কভার করার জন্য আমরা কিছু ভার্টিক্যাল এবং হরিজন্টাল লাইন ড্র করব নোট দ্যাট এখানে বলা হয়েছে উই हैव टू ড্র দা মিনিমাম নাম্বার অফ ভার্টিক্যাল এন্ড হরিজন্টাল লাইন তার মানে সবগুলো জিরো কে কভার করার জন্য মিনিমাম যতগুলো ভার্টিক্যাল বা হরিজন্টাল লাইন লাগে সেটা আমাদেরকে ড্র করতে হবে ইফ দা নাম্বার অফ লাইন ইকুয়ালস আইদার দা নাম্বার অফ রোস অর দা নাম্বার অফ কলাম Proceed to step four. Otherwise, proceed to step three. तार बनी। अमन जो वर्टिकल बा हॉरिजेंटल लाइन दिए जीरो गुलो के कवर करें थे। शे लाइन गुलो नंबर अमन के चेक करते होंगे। जब हम टेबल के रो अथवा कॉलम के नंबरे शामन हुए थे कि ना। जो दी शामन होए तो हम अमन स्टेप फोरे प्रोसीड करो। जो दी शामन ना होए तो हम अमन स्टेप थ्री तक प्रोसीड करो। So step three तक ही subtract the smallest number not covered by a line from all other uncovered number. at the same number to any number at the intersection of two lines return to step 2 to step 3 ta amra ki bolchi amar je uncovered value gulo ache shekhan theke sobcher smallest number theke find out korte hobe ebong uncovered value gulo theke she sob diye sob gulo value ke subtract korte hobe at the same time she smallest number theke amar je line gulo ache tar jodi kono intersection point theke thake shekhane amar shetake add korte hobe what is step 4 
অপটিমাল অ্যাসাইনমেন্টস আর অ্যাট জিরো লোকেশন ইন দ্য টেবিল তার মানে স্টেপ ফোরে এসে আমাদের জিরো লোকেশনে আমরা আমাদের অপটিমাল অ্যাসাইনমেন্টটা করবো সিলেক্ট ওয়ান ড্র লাইন থ্রু দ্য রো অ্যান্ড কলাম ইনভলভ অ্যান্ড কন্টিনিউ টু দ্য নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট সো আমরা মাত্র যে প্রবলেমটা দেখেছিলাম যেখানে আমাদের তিনটা জব আছে এবং তিনজন টাইপ সেটার আছে সেখানে আমরা এই চারটা স্টেপের মাধ্যমে এখন আমরা এই প্রবলেমটাকে সলভ করব সো আমার তিনটা জব আছে এবং তিনজন টাইপ সেটার আছে সো ইউজিং দিস ফোর স্টেপ ইউ আর গোয়িং টু সলভ দিস প্রবলেম সো দ্য ফার্স্ট স্টেপ ইস উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দ্য স্মলেস্ট নাম্বার ইন ইচ রো তো প্রথম রোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে সিক্স সিন সিক্স ইস দ্য স্মলেস্ট ভ্যালু আমরা প্রথম রো এর প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সিক্স কে সাবট্রাক্ট করবো সো ইলেভেন থেকে সিক্স সাবট্রাক্ট করলে হয় ফাইভ ফরটিন থেকে সিক্স সাবট্রাক্ট করলে হয় এইট সিক্স থেকে সিক্স সাবট্রাক্ট করলে হয় জিরো সিমিলারলি পরবর্তী যে রোটা আছে এস সিক্সটি সিক্স সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে এইট সো এইট দিয়ে আমরা যদি এস সিক্সটি সিক্স এর রো এর প্রত্যেকটা ভ্যালু কে সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমার ভ্যালু গুলো আসবে জিরো টু অ্যান্ড থ্রি টি ফিফটি রো এর জন্য আমরা দেখব টি ফিফটি রো এর সবচেয়ে স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে সেভেন সো সেভেন দিয়ে যদি আমরা টি ফিফটি রো এর প্রত্যেকটা ভ্যালু কে সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমার ভ্যালুটা আসবে টু ফাইভ অ্যান্ড জিরো সো রো ওয়ার স্মলেস্ট ইলেভেন্থ থেকে ফাইন্ড আউট করে রো এর প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সাবট্রাক্ট করে আমরা স্টেপ ওয়ান এ টেবিলটা পেলাম এখন আমরা এই সেম কাজটা আবার করব কলাম ওয়াইজ দ্যাট ইস প্রত্যেকটা কলামের জন্য আমরা স্মলেস্ট ভ্যালু ফাইন্ড আউট করব এবং কলামের প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সেই স্মলেস্ট ভ্যালুটাকে সাবট্রাক্ট করব তো এ নাম্বার কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো জিরো দিয়ে সাবট্রাক্ট করলে ভ্যালু গুলো যা ছিল তাই থাকবে বি নাম্বার কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে টু সো টু দিয়ে যদি আমরা সাবট্রাক্ট করি তাহলে ভ্যালু গুলো হবে সিক্স জিরো অ্যান্ড থ্রি সি নাম্বার কলামে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে জিরো সো জিরো দিয়ে সাবট্রাক্ট করলে আমার ভ্যালু গুলো যা ছিল তাই থাকবে সো স্টেপ ওয়ান বিতে আমরা কলাম ওয়াইজ সব থেকে স্মলেস্ট ইলেভেন থেকে ফাইন্ড আউট করেছি এবং কলামের প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে সাবট্রাক্ট করেছি সো আমাদের স্টেপ ওয়ান কমপ্লিট নাও হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু উই হ্যাভ টু ড্র দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ হরিজেন্টাল অর ভার্টিক্যাল লাইন টু কভার অল দ্য জিরো সো এখানে যদি আমরা একটু খেয়াল করি আমরা কিন্তু জিরো গুলোকে তিনটা ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে কভার করতে পারি অথবা তিনটা হরিজেন্টাল লাইন দিয়ে আমি কিন্তু সবগুলো জিরো কে কভার করতে পারছি বাট আমাদের কিন্তু স্টেপে মেনশন করা ছিল যে মিনিমাম কতগুলো নাম্বার দিয়ে সবগুলো জিরো কে কভার করা যায় সেটা আমাদেরকে ড্র করতে হবে সো আমি যদি মিনিমাম দুটো লাইন ড্র করি তাহলে আমি কিন্তু সবগুলো জিরো কে কভার করতে পারছি সো উই উইল ড্র দ্য মিনিমাম নাম্বার অফ লাইন টু কভার অল দ্য জিরো ফ্রম দ্য টেবিল কভার করার পরে আমরা দেখব যে আমাদের কয়টা লাইনের প্রয়োজন হয়েছে সবগুলো জিরো কে কভার করার জন্য সো আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য নাম্বার অফ লাইন দ্যাট উই হ্যাভ ইউজ টু কভার অল দ্য জিরো আর টু আমাদের দুটো লাইনে প্রয়োজন হয়েছে ওয়্যারেস আমাদের রো এর সংখ্যা তিনটা এবং কলামের সংখ্যা তিনটা সো আমাদেরকে চলে যেতে হবে স্টেপ থ্রিতে স্টেপ থ্রিতে আমাদেরকে বলেছে আমাদের যে আনকভার্ড ভ্যালু গুলো আছে আনকভার্ড ভ্যালু থেকে সবচেয়ে স্মলেস্ট ইলেমেন্টটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সব থেকে আনকভার্ড ভ্যালু গুলোর মধ্যে সবচেয়ে স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে টু সো আমরা আনকভার্ড প্রত্যেকটা ভ্যালু থেকে টু কে সাবট্রাক্ট করব একই সাথে আমার ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে টু কে অ্যাড করে দিব সো দ্যাট ইস আওয়ার স্টেপ থ্রি সো টু দিয়ে যদি আমি আনকভার্ড ভ্যালু গুলোকে সাবট্রাক্ট করি তাহলে আমার ভ্যালু আসবে থ্রি ফোর জিরো ওয়ান এবং ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে থ্রি প্লাস টু ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ সো আমরা এখানে আমাদের ম্যাট্রিক্সটা দেখতে পাচ্ছি যেখানে আমরা আনকভার্ড ভ্যালু গুলো থেকে সবচেয়ে স্মলেস্ট ভ্যালুটাকে ফাইন্ড আউট করে সাবট্রাক্ট করেছি একই সাথে লাইন গুলোর ইন্টারসেক্টিং পয়েন্টে সেই স্মলেস্ট ভ্যালুটাকে অ্যাড করেছি এখন আমরা আবার কি করব জিরো গুলোকে কভার করার জন্য পার্টিক্যাল অথবা হরিজেন্টাল লাইন ড্র করব নাও লেস কি ইফ ইউ ক্যান ড্র লাইন টু কভার অল দ্য জিরো সো আমরা এখানে যেভাবেই ড্র করি না কেন তিনটার থেকে কম লাইন ইউজ করে সবগুলো জিরো কে কভার করা পসিবল না So we need minimum three lines to cover all the zeros. So on a dekhte paachi, akhon aamadhi tinta line e projen hoye chhe, shab gulo zero ke cover kora jenno, akhi shathe aamadhi row athaba column e shonka ho chhe tii. So aamra akhon step 4 e jete paarbo, that is aamra optimal assignment ta kote paarbo. So aamra protect the job e jenno, that je zero jekhan aamadhi optimal location ta paabo, shikhan aamadhi aamadhi
সো এস সিক্সটি সিক্স কে আমরা একটু হোল্ড করব টি ফিফটির জন্য আমরা কেটে পাচ্ছি জিরো সো টি ফিফটি কে আমরা কেটে অ্যাসাইন করব ইন দ্যাট ওয়ে উই হ্যাভ ওনলি বি ফর এস সিক্সটি সিক্স এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উই হ্যাভ টু স্টার্ট বাই অ্যাসাইনিং আর থার্টি ফোর টু ওয়ার্কার সি আজ দিস ইজ দ্য ওনলি পসিবল অ্যাসাইনমেন্ট ফর ওয়ার্কার সি জব টি ফিফটি মাস্ট গো টু ওয়ার্কার এ অ্যাজ ওয়ার্কার সি ইজ অলরেডি অ্যাসাইন দিস লিভস এস সিক্সটি সিক্স ফর ওয়ার্কার বি সো আমরা প্রত্যেকটা জবের জন্য তার অপটিমাল অ্যাসাইনমেন্টটা করলাম সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল টেবিল যেখানে আমরা জব গুলোকে অ্যাসাইন করছি তার জিরো অপটিমাল প্লেস এর যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর থার্টি ফোর কে আমরা সি তে অ্যাসাইন করছি এস সিক্সটি সিক্স কে আমরা বি তে অ্যাসাইন করছি এবং টি ফিফটি কে আমরা এ তে অ্যাসাইন করছি সো আমরা যদি এভাবে করে আমাদের জব গুলোকে আমাদের রিসোর্স অ্যাসাইন করি তাহলে আমাদের কতটুকু কষ্ট হবে সেটা আমরা আমাদের যে অরিজিনাল টেবিলটা আছে সেটা ইউজ করে বের করব তো আমরা একটু দেখবো আমরা আর থার্টি ফোর কে অ্যাসাইন করেছিলাম সি তে সো আর থার্টি ফোর কে সি তে অ্যাসাইন করলে আমার কস্ট পরে সিক্স ডলার সিমিলারলি এস সিক্সটি সিক্স কে বি তে অ্যাসাইন করলে আমার কস্ট পরে টেন ডলার এবং টি ফিফটি কে এ তে অ্যাসাইন করলে আমার কস্ট পরে নাইন ডলার সো বাই অ্যাডিং অল দিস থ্রি এলিমেন্ট উই আর গেটিং টোয়েন্টি ফাইভ ডলার অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম কস্ট তার মানে এই জব গুলোকে এর থেকে কম কস্টে আর কোনোভাবে অ্যাসাইন করা পসিবল না সো অ্যাসাইনমেন্ট মেথডের মাধ্যমে আমরা আমাদের জব গুলোকে এমন ভাবে অ্যাসাইন করতে পারছি যার মাধ্যমে আমরা টোটাল কস্টটাকে সব থেকে মিনিমাইজ করতে পারি সো এই সেম প্রবলেমটা আমরা পার্সেন্ট দ্যাট ইস কস্টের বেসিসে না হয়ে মেশিন অথবা কম্পিটিশন টাইমের বেসিসেও হতে পারে তার মানে তিনটা জব আছে তিনটা মেশিন আছে এবং তিনটা মেশিনে তার কম্পিটিশন টাইমটা দেওয়া আছে আগেন আওয়ার অবজেক্টিভ ইস উই ওয়ান্ট টু মিনিমাইজ দ্য কম্পিটিশন টাইম অথবা আইডেল টাইম দেওয়া আছে আইডেল টাইমের ক্ষেত্রে আমাদের অবজেকটিভটা কি আমরা আইডেল টাইমটাকেও মিনিমাইজ করতে চাই সেক্ষেত্রেও আমরা অ্যাসাইনমেন্ট মেথডের মাধ্যমে জব গুলোকে অ্যাসাইন করতে পারবো এবং সেখানে আমরা মিনিমাম টাইম পাবো তার মানে তার থেকে কম টাইমে জব গুলোকে আসলে আর অ্যাসাইন করা পসিবল না ওকে সো এখন আমরা একটু দেখবো সিকুয়েন্সিং জব যেখানে আমরা বলেছিলাম আমাদের যখন মাল্টিপল জব থাকে কোন একটা ওয়ার্ক সেন্টারে সিকুয়েন্সিং এর মাধ্যমে তখন আমরা জব গুলোর অর্ডারটাকে স্পেসিফাই করতে পারি যে কোন জবটাকে সবার প্রথমে পারফর্ম করা হবে এবং তারপর কোন জবটাকে পারফর্ম করা হবে প্রায়োরিটি রুলস উইচ উই আর ইউজিং ইন সিকুয়েন্সিং সেখানে আমরা চারটা প্রায়োরিটি রুল দেখতে পাচ্ছি প্রথম প্রায়োরিটি রুলটা হচ্ছে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যেটাকে আমরা এফ সি এফ এস বলে থাকি দ্যাট ইস যে জবটা সবার প্রথমে আসবে তার পারফরমেন্সটা বা তার অপারেশনটা সবার প্রথমে করা হবে দেন দেয়ার ইজ শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম যেটাকে আমরা এস পি টি বলে থাকি যে জবটার প্রসেসিং টাইম সব থেকে কম সেই জবটাকে সবার প্রথমে পারফর্ম করা হবে আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেট যেটাকে আমরা ইডিডি বলি যে জবটার ডেলিভারি ডেট বা ডিউ ডেট সব থেকে অল্প সেটাকে সবার প্রথমে পারফর্ম করা হবে দেন দেয়ার ইজ লংয়েস্ট প্রসেসিং টাইম যেটাকে আমরা এলপিটি বলছি যার প্রসেসিং টাইম সব থেকে বেশি সেই জবটার পারফরমেন্স সবার প্রথমে করা হবে সো এখানে একটু এক্সপ্লেন করা হয়েছে চারটা প্রায়োরিটি রুলকে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ সি এফ এস এ বলছে তার মানে ওয়ার্ক সেন্টারে সবার প্রথমে যে জবটা পৌঁছাবে তার প্রসেসিংটা সবার প্রথমে করা হবে আর্লিস্ট ডিউ ডেটে কি দ্য জব বি দা আর্লিস্ট ডিউ ডেট ইস প্রসেসড ফার্স্ট তার মানে যেটা ডিউ ডেটটা সব থেকে কাছে সেই জবটাকে সবার প্রথমে প্রসেসিং করা হবে দেন দেয়ার ইস শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম যেটা আমরা বলেছিলাম যে যে জবটার প্রসেসিং টাইম সব থেকে শর্টেস্ট সেটাকে সবার প্রথমে প্রসেসিং করা হবে লংয়েস্ট প্রসেসিং টাইমটা হচ্ছে তার অপোজিট যে জবটার প্রসেসিং টাইম সব থেকে লং সেটাকে সবার প্রথমে প্রসেসিং করা হবে সো আমরা দেখেছিলাম স্কেডিউলিং এর কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে যেখানে আমরা কম্পিটিশন টাইমটাকে মিনিমাইজ করতে চাই ওয়ার্কিং প্রসেস ইনভেন্টরিটাকে মিনিমাইজ করতে চাই ফ্যাসিলিটি ইউটিলাইজেশনটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই এবং কাস্টমারি ওয়েটিং টাইমটাকে মিনিমাইজ করতে চাই তো এক একটা অর্গানাইজেশন এক একটা ক্রাইটেরিয়াকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিয়ে থাকে তো যে অর্গানাইজেশন যেই ক্রাইটেরিয়াকে বেশি ইম্পর্টেন্স দেয় সে তার বেসিসে তার প্রায়োরিটি রুলটাকে স্পেসিফাই করে সো আমরা একটু দেখবো প্রত্যেকটা প্রায়োরিটি রুলের জন্য আমার প্যারামিটার গুলোর ভ্যালু কিরকম আসে সো হেয়ার ইজ এন এক্সাম্পল অফ দ্য সিকুয়েন্সিং আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাঁচটা জব আছে এবং পাঁচটা জব এর জন্য আমার প্রসেসিং টাইমটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সেই প্রত্যেকটা জব প্রসেসিং করতে কত দিন লাগবে সেই টাইম গুলো আমাদের এখানে দেওয়া আছে একই সাথে প্রত্যেকটা জবের ডিউ ডেট আমাদেরকে এখানে দেওয়া আছে 
এখন আমাদের যে চার চার প্রায়োরিটি রুল আছে সেগুলো আমরা এই পার্টিকুলার এক্সাম্পলে অ্যাপ্লাই করব এবং প্রত্যেকটা প্যারামিটারের ভ্যালু বের করব So the thing we have to calculate is flow time and job lateness. So flow time time reckoning ki bhaabhe calculate korbo? Aama dhe age of that processing time hoche 6. Shruto rang age of a flow time hoche 6. B a khetre aamna dhekhte paachi processing time hoche 2. So 6 plus 2 equals to 8. Similarly 8 plus 8 equals to 16. 16 plus 3 equals to 19. 19 plus 9 equals to 28. So this is how we calculate the flow time. Then there is job lateness. Flow time ebong job duty te maathe compare kore aamra yi lateness ta ke calculate korebo. So a number job er khetre aamra dekhte paachi tar flow time hoche 6. Tar maani 6 number day te a job er processing konki. Chekhane a job ke aamra delivery dite hoche 8 number day te. So tera a number job er khetre aamra kono lateness hobe na. That is why aamra ekhane job lateness zero day chhi. B number job take you to observe for B and flow time time eight that is eight number date a my beer processing complete with whereas the due date was on the day of six so it can amar do it in late with similarly I'm not the job you know lateness calculate for both so if the flow time is less than job due date that means there is no lateness and it will be considered as zero if the flow time is greater than job due date then there is lateness and how much? I mean, just to subtract for it, that is 8 minus 6 equals to 2. So I'm a C number job at the Kapachi, flow time take due date take it, pop. So I can take a corner late, hoi. D number job at the Kapachi, flow time is greater than due date. So flow time minus due date, which equals to 4. E number job at the Kapachi, flow time hoche 28, even due date hoche 23. Since flow time is greater than due date, Lateness at set, or to late, 28 minus 23, which equals to 5. So from the problem, we have to calculate the flow time and lateness for each individual job. After that, I'm going to the job. I'm going to processing time. to chilo. the job. I'm going to the job. I'm going to the 28. Flow time is going to the job. I'm going to the job. I'm going to the 77. Lateness is going to the job. I'm going to the job. 11. So these are the four things that we are going to measure for each priority rule. I'm like an completion time, average completion time calculate korbo, utilization calculate korbo, average number of jobs in the system calculate korbo, even average job lateness calculate korbo. So each after parameter calculate kora jono, I'm like an flow time, even lateness calculate kora projon hoye se. So I'm like an to dekbo average completion time to make have a patsi, summation of total flow time divided by number of jobs. From the previous table, we can see that the summation of total flow time is 77 and there is 5 jobs. So, average completion time to have is 77 divided by 5. So, I'm going to see average completion time to have 15.4 days. Utilization equals to total job work time, which is previous table, 28. That will be divided by summation of total flow time, which is 77. So, utilization is 36.4%. Then there is average number of jobs in the system. So, we have calculate the summation of total flow time divided by total job work time. So, total flow time is summation chilo 77, job work time is total chilo 28. So, we have the average number of jobs in the system, 2.75 jobs. Then there is average job lateness, we have the total late days, take it, number of jobs divide kore. So, total late days is 11. Ebong number of jobs are 5, so she can take average job lateness 2.2 days. A same formula will use for it. I'm going to take the priority rule. You know, a valuable bear for average completion time to cut to go utilization cut to go average number of job in the system quite a even average job lateness cut to the so I'm a Chinese and a completion time to minimize for the child utilization to maximize for the child. Average number of job in the system that is work in process inventory data should come and minimize for the child customer waiting time to go. I'm a minimize for the child. So we sequencing the Kibabe Kurbo, Tal BC say, I'm a AJ parameter will achieve your value into change hoods. I'm a Daka Tester Kurbo, the cone Kibabe Amra sequencing Kule, Amrado, better result by parameter group. So the next priority rule we are going to use is shortest processing time. আমরা যদি আমাদের ফার্স্ট এক্সাম্পলটাতে চলে যাই দ্যাট ইজ ফার্স্ট টেবিলটাতে চলে যাই এখানে যদি আমরা শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম ধরে সিকোয়েন্সিং করি 
তাহলে আমাদের শর্টেস্ট টাইম হচ্ছে টু তাহলে সবার প্রথমে আমরা পারফর্ম করব বি নাম্বার জবে আফটার দ্যাট থ্রি এর জন্য ডি দেন সিক্স এর জন্য এ এইট এর জন্য সি এবং নাইন এর জন্য ই সো আমার সিকোয়েন্সটা হবে বি ডি এ সি ই সো দ্যাট আমি একটু দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম এর জন্য সিকোয়েন্সটা হচ্ছে বি ডি এ সি ই Similarly, E number job is 28 minus 23, which equals to 5. So, our uh, processing time to summation is 28, but flow time is value, ta, even job lateness is summation is value, ta, it can go change with that. Akunamra, similarly, our uh, average completion time, utilization, average number of jobs in the system, and average job lateness calculate kurbo, using the same formula. It can be continuously changed with flow time to change with that, late days to change with that. Whereas total job work time is 28 and number of job is 5. So again, I'm going to value bear column. I'm going to value that I'm going to change. I'm going to see that the shortest processing time is the age of the sequencing. So the average completion time is going to be low. Utilization is going to be low. Average number of job in the system is going to be low. Average job lateness is going to be low. So shortest processing time is the age of the sequencing. So the protected is going to be better value. এখন আমরা আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেট দিয়ে যদি সিকোয়েন্সিং করি তাহলে কিরকম হবে সেটা আমরা একটু দেখবো সো আমরা আবার আমাদের প্রিভিয়াস টেবিলটাতে চলে যাচ্ছি এখানে আমরা যদি আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেট অনুযায়ী সিকোয়েন্সিং বা অর্ডারটাকে ঠিক করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি জব ডিউ ডেট সব থেকে স্মলেস্ট ভ্যালু হচ্ছে সিক্স তাহলে সবার প্রথমে আমাদের আসবে বি টেন হচ্ছে এইট এর জন্য এ ফিফটিন এর জন্য ডি এইটিন এর জন্য সি এবং টোয়েন্টি থ্রি এর জন্য ই সো অর্ডারটা হবে বি এ ডি সি ই So, earliest due date ধরে যদি আমরা sequencing টা করি তাহলে আমাদের sequence টা হবে B, A, D, C, E. Similarly, B, A, D, C, E এর processing time এবং due date আমাদের জানা আছে আমরা flow time এবং lateness calculate করবো. Flow time এর summation আমরা দেখতে পাচ্ছি 68 এবং lateness দেখতে পাচ্ছি অনেক কমে এসেছে এবং সেটা হচ্ছে only 6 days. Flow time এবং lateness আমরা previous দুটো method এর মতো এবার আমরা এখানে similar way কি flow time এবং lateness টাকে calculate করেছে. সো আমরা যদি একটু ভ্যালুগুলো দেখি আমার এভারেজ কমপ্লিশন টাইম একটু বেড়েছে ইউটিলাইজেশন আমাদের শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইমে ছিল ফর্টি এখন আমাদের ইউটিলাইজেশন একটু কমে যাচ্ছে এভারেজ নাম্বার অফ দ্য জব ইন সিস্টেম টু এবং এভারেজ জব লেটনেস হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ডেজ সো আমরা আমাদের নেক্সট প্রায়োরিটি রুলে চলে যাই উইচ ইস লংয়েস্ট প্রসেসিং টাইম লংয়েস্ট প্রসেসিং টাইমে আমরা দেখব কোন জবে সব থেকে বেশি সময় লাগছে এবং সেই জবটাকে আমরা সবার প্রথমে পারফর্ম করব সো আমরা যদি আমাদের ইনিশিয়াল এক্সাম্পল টেবিলটাতে চলে আসি সব থেকে লংয়েস্ট টাইম হচ্ছে নাইন ডেজ সো সবার প্রথমে আমরা পারফর্ম করবো ই কে দেন হচ্ছে এইট ফর সি সিক্স ফর এ থ্রি ফর ডি অ্যান্ড টু ফর বি তার মানে আমার অর্ডারটা হবে ই সি এ ডি বি সো লংয়েস্ট প্রসেসিং টাইম অনুযায়ী আমরা যদি সিকোয়েন্সিং করি সেক্ষেত্রে অর্ডারটা হবে ই সি এ ডি বি সো আগেন আমাদের প্রত্যেকটা জব এর জন্য প্রসেসিং টাইম জানা আছে এবং ডিউ ডেট জানা আছে প্রসেসিং টাইম থেকে আমরা ফ্লো টাইমটাকে ক্যালকুলেট করছি দ্যাট ইস নাইন ফোর নাইন নাইন প্লাস এইট ইকোয়াস টু সেভেন্টিন সেভেন্টিন প্লাস সিক্স ইকোয়াস টু টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি প্লাস থ্রি ইকোয়াস টু টোয়েন্টি সিক্স টোয়েন্টি সিক্স প্লাস টু ইকোয়াস টু টোয়েন্টি এইট ফ্লো টাইম এবং ডিউ ডেটে কম্পেয়ার করে আমরা এখানে লেটনেসটাকে ক্যালকুলেট করছি লেটনেসের একটা সামেশন ভ্যালু ক্যালকুলেট করছি ফ্লো টাইম সবগুলো ভ্যালুকে অ্যাড করে সামেশন অফ ফ্লো টাইম ইস হান্ড্রেড থ্রি সো আমরা যদি এখন আবার একটু ভ্যালুগুলো বের করি এভারেজ কম্পিটিশন টাইম হচ্ছে অনেক বেড়ে গিয়েছে উইচ ইস টোয়েন্টি পয়েন্ট সিক্স অনেক কমে গিয়েছে উইচ ইস টোয়েন্টি নাম্বার অফ জব ইন দ্য সিস্টেম অনেক বেড়ে গিয়েছে এভারেজ জব লেটনেসও কিন্তু অনেক বেড়ে গিয়েছে সি আমাদের ফর্টি এইট ডেজ আমরা এখানে জব লেটনেসে পাচ্ছি সো আমরা এখানে চারটা সিকোয়েন্সিং রুল দেখলাম বা চারটা প্রায়োরিটি রুল দেখলাম এবং তার জন্য আমার ভ্যালুগুলো বা ক্রাইটেরিয়া ভ্যালুগুলো কিরকম আসে সেটা আমরা একটু দেখলাম 
এখন আমরা চারটা সিকোয়েন্সিং রুলের এই ক্রাইটেরিয়া ভ্যালুগুলোকে যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা এরকম একটা কম্পারিজন টেবিল পাচ্ছি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম এর জন্য ম্যাক্সিমাম প্যারামিটার গুলোতে আমরা বেটার ভ্যালু পাচ্ছি তার মানে এভারেজ কমপ্লিশন টাইম সব থেকে মিনিমাম হচ্ছে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইমে ইউটিলাইজেশন সব থেকে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইমে এভারেজ নাম্বার অফ জব ইন দ্য সিস্টেম সব থেকে মিনিমাম হচ্ছে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইমে এভারেজ লেটনেস সব থেকে মিনিমাম হচ্ছে আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেটে সো দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সামারি যেখানে আমরা বলছি যে এমন কোন সিকুয়েন্সিং রুল নাই যেটা প্রত্যেকটা ক্রাইটেরিয়াতে বেটার রেজাল্ট দেয় যদি আমরা দেখেছি যে শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম তিনটা ক্রাইটেরিয়াতে বেটার রেজাল্ট দিচ্ছিল বাট লেটনেস এ এসে আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেটটা শর্টেস্ট প্রসেসিং টাইম থেকে ভালো পারফর্ম করে So shortest processing time does well on minimizing flow time and number of job in the system. But shortest processing time moves long job to the end which may result in dissatisfied customer. That means, shortest processing time is the same as sequencing. So, the shortest processing time is the same as the shortest processing time. So, the shortest processing time is the same as the shortest processing time. So, the shortest processing time is the same as the processing time. So, the shortest processing time is the same as the customer will create dissatisfaction. ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ যে প্রায়োরিটি রুলটা ছিল সেখানে আমরা দেখেছিলাম কোন ক্রাইটেরিয়াতে এটা খুব বেশি ভালো রেজাল্ট করছে না বাট দিস ইজ পারসিভড অ্যাজ ফেয়ার বাই কাস্টমার কারণ কি যে সবার প্রথমে আসছে তাকে সবার প্রথমে সার্ভ করা হচ্ছে আমরা দেখেছি যে লেটনেস সব থেকে মিনিমাইজ করা যাচ্ছে আর্লিয়েস্ট ডিউ ডেটের মাধ্যমে তো আসলে অর্গানাইজেশন গুলো কোন ক্রাইটেরিয়াটাকে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে তার বেসিসে তাদের জবগুলোর সিকুয়েন্সিং করে থাকে এটা ছাড়াও সিকুয়েন্সিং ডিপেন্ড করে আমার অর্ডারের ভলিউমটা কিরকম নাম্বার অফ জব কমপ্লেক্সিটি কিরকম ডিমান্ড কিরকম তার উপরও ডিপেন্ড করছে তো আজকে লেকচারটা আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এন সংখ্যক জবকে যদি দুটো মেশিনের মধ্যে আমি সিকুয়েন্সিং করতে চাই তো সেখানে আমরা কিভাবে জনসন রুল ইনকর্পোরেট করতে পারি সো দিস ইজ বেসিক্যালি আর প্রবলেম ফর সিকুয়েন্সিং এন জবস অন টু মেশিন ইউজিং জনসন রুল এন জব মানে হচ্ছে দুই অথবা তার থেকে বেশি সংখ্যক জব এবং প্রত্যেকটা জবের দুটো মেশিনে যেতে হবে বা দুটো ওয়ার্ক স্টেশনে যেতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের যে এন সংখ্যক জব গুলো আছে সেটা সিকুয়েন্সিং টা কিভাবে করব তার জন্য জনসন্স রুলের একটা অ্যাপ্রোচ আছে আমরা সেটা আজকে একটু দেখার চেষ্টা করবো সো দিস প্রবলেম বেসিক্যালি ডিলস উইথ টু অর মোর জবস দ্যাট পাসেস থ্রু দ্য সেম টু মেশিন অর ওয়ার্ক সেন্টার সো জব মানে কি যে প্রোডাক্ট গুলোতে আমরা প্রসেসিং টা করব সো তার সংখ্যা হবে দুই অথবা তার থেকে বেশি এবং সেটা পাস করবে সেম দুটো মেশিন অথবা ওয়ার্ক সেন্টারে ধরো প্রথমে সে ড্রিল মেশিনে কাজ করবে তারপর সে লেড মেশিনে কাজ করবে তাহলে আমার প্রত্যেকটা জব প্রথমে ড্রিলিং মেশিনে যাবে তারপর হচ্ছে লেড মেশিনে যাবে ড্রিলিং মেশিনে কাজটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত সে কিন্তু লেড মেশিনে প্রসেসিং টা হতে পারবে না তো প্রথমে এক প্রথম মেশিনে যেতে হবে তারপর সেকেন্ড মেশিনে যেতে হবে যদি আমার এরকম দুই অথবা ততধিক জব থাকে যেগুলো আসলে এরকম দুটো মেশিন অথবা দুটো ওয়ার্ক সেন্টারে যাবে তাহলে তাদের ক্ষেত্রে আমরা সিকুয়েন্সিং টা কিভাবে করব সেটা আমরা একটু এখানে দেখার চেষ্টা করব। So using Johnson's rule, our objective is we want to minimize the total production time and idle time. That means, you have a two or three 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 or three. সে টোটাল প্রোডাকশন টাইমটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে চাই এবং প্রত্যেকটা মেশিন অথবা ওয়ার্ক সেন্টার আইডিয়াল বসে আছে তার মানে সে কোনো প্রোডাকশন করছে না এই যে আইডিয়াল টাইম বসে আছে এই টাইমটাকে আমরা মিনিমাইজ করতে চাই সো বিফোর গো টু আর প্রবলেম লেট সি হোয়াট আর দ্য স্টেপস অফ জনসন রুল ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই অল লিস্ট অল দি জবস অ্যান্ড টাইমস ফর ইচ ওয়ার্ক সেন্টার তার মানে আমরা যে বললাম এন সংখ্যক জব এই এন সংখ্যক জব কি লিস্ট করা এবং প্রত্যেকটা জবের দুটো ওয়ার্ক সেন্টারে অথবা মেশিনে কতটুকু সময় লাগবে প্রসেসিং করতে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা দিস ইজ দা ফার্স্ট স্টেপ আফটার দ্যাট উই হ্যাভ টু চুজ দা জব উইথ দা শর্টেস্ট অ্যাক্টিভিটি টাইম ইফ দ্যাট টাইম ইজ ইন দা ফার্স্ট ওয়ার্ক সেন্টার স্কেডিউল দা জব ফার্স্ট ইফ ইট ইজ ইন দা সেকেন্ড ওয়ার্ক সেন্টার স্কেডিউল দা জব লাস্ট তার মানে আমরা যখন সবগুলো জবকে তার টাইমের বেসিসে প্রত্যেকটা ওয়ার্ক সেন্টারে কতটুকু সময় লাগছে তার বেসিসে লিস্টিং করছি আফটার দ্যাট আমরা কি করবো আমার যে টেবিলটা ক্রিয়েট হলো বা যে লিস্টটা ক্রিয়েট হলো সেখানে দেখব সব থেকে স্মলেস্ট ইলেমেন্ট কোনটা বা সব থেকে শর্টেস্ট মানে সব থেকে কম সময় কোন জবটার ক্ষেত্রে লাগতেছে সেটাকে প্রথমে আমরা চুজ করব তারপর দেখবো এই যে শর্টেস্ট অ্যাক্টিভিটি টাইমটা আছে এটা কি প্রথম ওয়ার্ক সেন্টারে নাকি দ্বিতীয় ওয়ার্ক সেন্টারে যদি প্রথম ওয়ার্ক সেন্টারে হয় তাহলে সেই জবটাকে প্রথমে স্কেডিউল করব যদি সেই শর্টেস্ট টাইমটা সেকেন্ড ওয়ার্ক সেন্টারে হয় তাহলে সেই জবটাকে সবার লাস্টে স্কেডিউল করব।
So it is a uh, Johnson's rule of step guru. So let's go to a problem and see how using this step we can solve this problem. I'm the objective to keep I'm a total production time to keep minimize for today. Autobot, I'm a day due to work center, a machine access, a little ideal time to access the camera, minimize for today. So let's see a problem. I'm making a date passage. I'm a day can a job at a patch up. You touch it in shank of job on a bulletin. I'm doing a topic of the shank of job type. So I'm making a date passage. I'm a patch to job at it. Pasta jobi, Prothome work center one is away, Tapu work center two the jabe. Work center one am a dictapati drill press, it a machine, drill machine, even work center two tama dictapati, at a machine as a lead machine. So protect a job, Prothome drill machine, a machining hobby, Tapu shit out say, lead machine a jabe. Protect a jobby, Duto work center, Kotuku Kuru Shumo like this, it am a step one, identify Kurbo. The protect a work center, protect a jobby, Kotuku Shumo like this. Akunama, job at a pasta, so sequencing corajuna, mechanical corbanam, the Kanama pasta place at. So, I'm not going to I'm not going to be a good one. I'm going shortest time photo. Shortest time day job. That's it. She take camera identify. So, I'm going to take a value. Look, observe. What is the smallest value? Two. 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 So, let's see. This is the smallest value. So, it is two. Don't you know? It's two minutes. I could eat of it. Two minutes. Show my life. Work center. Two things. If you work center two the lapse, to a kid of me place corbo, I'm making the first to place corbona, last is schedule corbo. That is a me age agate, a kiboshe, a karama judi to a mother rules to the stable to the decashi. The Jodi Hotse shortest activity time to second work center a high, Talisha job to a shoba last is schedule put the hobby. So that is why another pillam, Jamaican shortest time to two, two day to age of a kid to work center two a shoma, Tayamra, a k shoba last to place corbo. If you have a place, you can see the age line. So let's see how we are going to do this. Okay. Next, smallest time is 2 minutes. 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 So, I'm ready to take it. So, I'm ready to take it. I'm ready to select for it. Three to work center one answer. B. Who said, Prothum Dictic, I'm ready to schedule Corbo. Takunama BQ sequencing. I'm a niche. So, B. Kami Ketadici. After that, I'm a smallest element. Who said, Four. Four to work center two theatre. Shuturang last take available. Just take a check. Take a number. Seek in yash. Then I'm a CQ eliminate Koradici. I'm a Baki at a DRE. A kind of a shop ticket smallest fellow pillar. Seven. Seven who say ete. Work center one answer. Three to work center one answer. Shutranga make a shuru ticket, the place to available at that is taken the court that's a shaken number EK as and Kuridici. So it can act as initiative to the comma D R E value will jump compare coaching and the Duto equal amount of value at seven and Duto seven patsy. So it comes to the Duto Shaman Shaman Dalupa, it's up to you to be contacting a catch for For example, I'm going to eat an anime, D can eat them. Now look into my result at the Ashto. I don't D Hochigi, I'm a seven minute page, she take into work center two day. So last thing is available space touch a second of a decas and cotter than a horamake, decas and cotter hobby. So equal value pele, it's up to you to make contact in a catch for budget, a kinney catch for a key result. Ashbe Achamata hole e sequencing hoegalo, Baki at Saman D, dear Ketama, the actor place available as a second of a shake of shake. So Johnson's rule a month, Amarji Jotogulu job at a shake a sequence in the Kirkum hobby, money car performance to me Abbe Kurbo, she taking Tamra, they could have felt the palla. It have a among age amata. Sequencing order page, but B E D C A. This is the most optimum way. Our money, if I have a Korea Amajuri production Takuri, Talishop take a commission with me production to Porta Barba, even due to the work center access, it outset, shop take a commission cook time, ideal thing. So I'm according to the book, I'm a starting time, finish time, only due to work center, time will look if I have a defined Korea, she come according to the book, carry to Bolo. Up to this, do you have any question? So I'm going to draw a time frame. We're going to draw a time frame. We're going to draw a starting time and finishing time. We're going to draw a time frame. So let's go to that. We're going to draw a time frame. So work center 1, work center 2. So work center 2 is going to draw a work center 1 time frame. We're going to draw a time frame. We're going to draw a time frame. We're going to draw B, E, D, C, A. We're going to draw a work center 1. We're going to draw a time frame. First of all, B number is job to access, it is work center 1 is show more like 3 minutes. So, you have 0 minutes to start the processing, this processing is complete, 3 minutes. 3 minutes, B is going to release the B, and B is going to release the B. Then, we are going to start the E. Now, E is work center 1 is 7 minutes. 
তাহলে তিন মিনিট সময় থেকে তুমি যদি ইয়ের কাজ শুরু করো থ্রি প্লাস সেভেন টেন মিনিট ধরে ইয়ের প্রসেসিং হবে ইয়ের পর নেক্সট আমার ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে আমরা ডি এর প্রসেসিং করব ডি নাম্বার যে জবটা আছে সেটা ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে সময় নিচ্ছে দশ মিনিট তাহলে টেন মিনিট থেকে কাজ শুরু করেছি টেন প্লাস টেন টোয়েন্টি মিনিট ধরে আমরা ডি এর প্রসেসিং করছি ডি এর পর আসবে সি আমরা এখান থেকে সিকুয়েন্সিং অর্ডারটা পাচ্ছি এবং টেবিল থেকে আমরা ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে কতটুকু সময় লাগছে সেটা পাচ্ছি টি নাম্বার জবের ক্ষেত্রে দেখো ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানের সময় লাগছে আট মিনিট সো টোয়েন্টি মিনিটে শুরু করেছি টোয়েন্টি এইট মিনিটে কমপ্লিট হয়েছে আফটার দ্যাট দ্যাট ইস এ এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানের সময় লাগছে পাঁচ মিনিট সো টোয়েন্টি এইট মিনিটের প্রসেসিংটা স্টার্ট হবে টোয়েন্টি এইট প্লাস ফাইভ থার্টি থ্রি মিনিট ধরে এর প্রসেসিংটা হবে সো এখানে আমরা ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে মেশিনটাকে কখনোই আইডিয়াল রাখছি না একটার পর একটা জব আমরা এই সিকুয়েন্স অনুযায়ী আমরা কিন্তু প্রসেসিং করে যাচ্ছি সো ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানের ক্ষেত্রে আমরা টাইম ফ্রেমটা ড্র করলাম স্টার্টিং পয়েন্ট এবং কম্পিটিশন টাইমের বেসিসে এখন আমরা চলে যাব ওয়ার্ক সেন্টার টু তে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে সবার প্রথমে আমরা কার প্রসেসিং করবো বলো তো আমাদের যে জব গুলো আছে জব গুলোর অবশ্যই প্রথমে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে যেতে হবে তারপর ওয়ার্ক সেন্টার টু তে যেতে হবে তার মানে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এ কাজ কমপ্লিট না হলে সে কিন্তু কখনো ওয়ার্ক সেন্টার টু তে যেতে পারবে না সো টাইম ফ্রেমটা যখন ড্র করব সিকুয়েন্স মাস্ট বি ফলো বি ই ডি সি এ ঠিক আছে এই সিকুয়েন্সে আমাদের করতে হবে শর্টেস্ট টাইমের বেসিসে আমরা কিন্তু সিকুয়েন্সিং এর অর্ডারটা কি ডিফাইন অলরেডি করে ফেলেছি তার মানে তোমার ওয়ার্ক সেন্টার টু তেও সবার প্রথমে বি আসবে তারপর ই আসবে তারপর ডি আসবে তারপর সি আসবে তারপর এ আসবে আমি যদি আরেকটু এক্সপ্লেন করি ধরো ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি একটা গার্মেন্টস এর কথা চিন্তা করি তুমি যদি একটা কাপড়কে না কাটো না কেটে কিন্তু তুমি সেলাই করা স্টার্ট করতে পারবে না তো তোমার ডেফিনেটলি র মেটেরিয়ালটাকে প্রথমে কাটার জন্য পাঠাতে হবে কাটা শেষ হবে তারপর সে কিন্তু স্টিচিং স্টেশনে যাবে তো ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান এর কাজ কমপ্লিট না হলে সে কখনোই ওয়ার্ক সেন্টার টু তে যেতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে সবার প্রথমে কি আসবে বি আসবে খেয়াল করি বি এ হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে প্রসেসিং হতে সময় লাগে সিক্স মিনিট এখন আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে বি ওয়ার্ক সেন্টার টু তে কাজ শুরু করবে কখন মানে ওয়ার্ক সেন্টার টু বি না বি জবের কাজ কখন শুরু করবে সবাই একটু খেয়াল করো বি নাম্বার যে জবটা আছে সেটা প্রথমে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে যাবে তিন মিনিট ধরে তার হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে কাজ হবে তিন মিনিট পর তার কাজ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং সেটা তখন ওয়ার্ক সেন্টার টু তে প্রবেশ করবে সো এভাবে করে দেখো প্রথমে ওয়ার্ক সেন্টার টু যেটা ছিল তার সবার আগে বিয়ের অপারেশনই করতে হবে কিন্তু বি হচ্ছে প্রথমে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ানে আছে তাহলে সে জিরো থেকে থ্রি মিনিট আইডিয়াল বসে থাকবে থ্রি মিনিটে বি নাম্বার জবটা ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান থেকে রিলিজ হয়ে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে প্রবেশ করবে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে বি এর প্রসেসিং টাইম হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন মিনিট ধরে সে হচ্ছে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো বি এর পরে আমি হচ্ছে ই এর প্রসেসিং করব এখন নাইন মিনিট টাইমে ওয়ার্ক সেন্টার টু কি ই এর প্রসেসিং স্টার্ট করতে পারবে समय 22 22-12-22 22-12-22 22-12-22 22-12-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-
সি এর পর আমরা সিকুয়েন্সিং এ দেখতে পাচ্ছি লাস্টে হচ্ছে এ এ নাম্বার জবটা থার্টি থ্রি মিনিটে ওয়ার্ক সেন্টার ওয়ান থেকে রিলিজ হয়ে ওয়ার্ক সেন্টার টু তে আসবে ওয়ার্ক সেন্টার টুও তখন ফ্রি আছে সে উইদাউট ইনি ডিলে থার্টি থ্রি মিনিটে প্রসেসিং করা স্টার্ট করবে তাহলে ওয়ার্ক সেন্টার টু থার্টি থ্রি মিনিটে এ এর প্রসেসিং করা স্টার্ট করবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এর ওয়ার্ক সেন্টার টু তে সময় লাগবে অনলি টু মিনিটস তো থার্টি থ্রি প্লাস টু থার্টি ফাইভ মিনিট আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক সেন্টার টু এর প্রসেসিংটা কমপ্লিট করলো তো আমার এই যে পাঁচটা জব আছে এই পাঁচটা জবের দুটো ওয়ার্ক স্টেশনে কাজ কমপ্লিট হতে সময় লাগবে কতটুকু टाइमिसंटर थार्टी छोटे रूल मोस्टिम रिक्वयरमेंट है 